നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്ത്രീകളിൽ വളരെ കോമണായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ആർത്തവ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ക്രമക്കേടുകൾ ഇതിൽ ഒരു അൻപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളും ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ആർത്തവ സമയത്തെ അമിതമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന രക്തസ്രാവം മൂലമാണ് ഇതിൽ മെഡിക്കൽ ടേമിൽ ഇതിന് മെനോറൈജിയ എന്നും സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ അസൃക്തര എന്നൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്നു ഇത്തരം അവസ്ഥയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നമുക്ക് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാം അതിന് എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാം കഴിക്കാതിരിക്കാം എന്നുള്ളതെല്ലാം നോക്കാം ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളും ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് നോർമൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബ്ലീഡിങ് ആണ് എന്നും പറഞ്ഞ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കാതെ മെഡിസിൻ എടുക്കാതെയൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് അമിതമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഈ രക്തസ്രാവം പിന്നീട് അവരെ അനീമിയ എന്നൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് ഒരു മാസമോ രണ്ടു മാസമോ ഒന്നും ഇതുപോലെ ചെറിയ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരു ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ബ്ലീഡിങ് നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ മാസത്തിലും ഇതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഓവർ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ടൈം പീരീഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബ്ലീഡിങ് ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് ഉള്ളിൽ വീണ്ടും വരികയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തെട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം അത്രയും ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം വീണ്ടും വരികയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അസാധാരണമായ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് പെടുത്താം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പാഡിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരികയും ഡെയിലി റുട്ടീൻ പോലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായി ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇതെല്ലാം തന്നെ കണക്കിലെടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് അമിതമായിട്ടുള്ള രക്തസ്രാവമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടാം ഒരു മാസത്തെ ആർത്തവ സമയത്ത് എൺപത് മില്ലി ലിറ്റർ വരെ ബ്ലഡിനെ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ബോഡിക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നടക്കാതെ വരികയും ചെറിയ ഡിസ്കളറേഷനോട് കൂടിയുള്ള ക്ലോട്ടായിട്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് ഓരോ മാസത്തിലും ഇതുപോലെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത്തരം സ്ത്രീകളിൽ പിൽക്കാലത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അനീമിയ കാണാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് രക്തക്കുറവ് ഇത്തരം ആളുകളിൽ എച്ച് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെന്നിന് മുകളിലോട്ട് പോവുകയില്ല ഇത്തരം കണ്ടീഷൻസ് വന്നാൽ ഇത്തരം ആളുകളിൽ അനീമിയ കൊണ്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും അവർക്ക് ഫെർദറായിട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് അധികം കാലപ്പഴക്കം വരുത്താതെ നേരത്തെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അമിതമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഇത്തരം ബ്ലീഡിങ് മെനോറജിയയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ബ്ലീഡിങ് പല സ്ത്രീകളിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പി സി ഒ എസ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം തൈറോയിഡ് കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തൈറോയിഡിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇമ്പാലൻസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടും ബ്ലീഡിങ് കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് കൊണ്ടുണ്ടാവാം ഒബേസിറ്റി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് ബ്ലീഡിങ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാം യൂട്രസിൽ കാണുന്ന ചിലതരം മുഴകൾ സബ് മ്യൂക്കസ് ഫൈബ്രോയിഡ് എൻഡോമെട്രിയൽ പോളിപ്പ് അഡിനോമയോസിസ് യൂട്രസിലുള്ള മസിൽസിന് കട്ടി വയ്ക്കുക യൂട്രൈൻ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മെഡിസിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബ്ലീഡിങ് ചിലവർക്ക് ജനറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടുണ്ടാവാം വളരെ ചുരുക്കം പേരിൽ ലിവർ ഫെയിലർ കൊണ്ടും ബ്ലീഡിങ് സംഭവിക്കാറുണ്ട് സ്പൈസി ഫുഡിന് അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിലും ബ്ലീഡിങ് കാണപ്പെടാറുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അബോഷൻ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിലും പല കേസിലും ബ്ലീഡിങ് കാണും ഐ യു ഡി ഇൻട്രാ യൂട്രാൻ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളിലും അമിതമായിട്ടുള്ള രക്തസ്രാവം സാധാരണ രീതിയിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസസ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പൊക്കെ സംഭവ
ഇത്തരം കണ്ടീഷൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ കൗണ്ട് എത്രത്തോളം ബോഡിയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് ബി കൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചെയ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ടും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും തൈറോയിഡ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം യൂട്രസിൻ്റെ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാവും ഇത്തരം കേസസിൽ ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കഴിയുന്നതും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഈ സമയങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ തണുത്ത ആഹാരം കഴിക്കുക തണുത്ത ആഹാരം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചത് എന്നല്ല ചൂടോടു കൂടിയുള്ള ആഹാരത്തിന് പകരം കുറച്ച് ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം തണുത്ത ആഹാരം കഴിക്കുക അതായത് തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കാം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രൂട്ട്സിലും വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം തന്നെ തണുപ്പാണ് ഇതിൽ ഫ്രൂട്ട്സിൽ തന്നെ ഉണക്കമുന്തിരി ഡേറ്റ്സ് ഓം ഗ്രാനൈറ്റ് മാതള നാരങ്ങ ഇതെല്ലാം തന്നെ കൂടുതലായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ പച്ചക്കറികളിൽ പടവലം കുമ്പളം ഇത്തരം പച്ചക്കറികളെല്ലാം തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാം അതുപോലെ തേൻ നെയ്യ് എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താം എന്തെല്ലാമാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ചൂട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അതായത് പിത്തദോഷത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉഴുന്ന് മുതിര വെളുത്തുള്ളി ഇത്തരം സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒഴിവാക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പൈസി ഫുഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ സമയത്ത് മാറ്റി നിർത്തുക അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വ്യായാമവും തന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറയേണ്ടത് നല്ല രീതിയിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അസുഖത്തിനും തന്നെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഒരു മെഡിസിൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുകയില്ല എപ്പോഴും ഒരു രോഗിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓരോരുത്തർക്കും പലവിധ കാരണങ്ങളായിരിക്കും ആ കാരണത്തെ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു പൊതുവെ പിത്തശമന ഔഷധങ്ങളാണ് ഇത്തരം കേസസിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഹെവി ബ്ലീഡിംഗ് ഉള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇത്തരം ബ്ലീഡിങ്ങിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് ചെയ്യുന്നത് പിക്ചു ശാലനം വസ്തി ഇതുപോലെ പല പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഓരോരോ രോഗിയെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അശോകാരിഷ്ടം കുമാരിയാസവം ലോദ്രാസവം ചന്ദനാസവം മുഷീരാസവം പുഷ്യാനോക ചൂർണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്താണ് ഒരു രോഗിയുടെ കണ്ടീഷൻ റൂട്ട് കോസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ചെമ്പരത്തി എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ചു വറ്റിച്ച് അതിലേക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അല്പം തേനും നാരങ്ങനീരും അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ചെമ്പരത്തിയെ വേവിച്ച് അതിന് ശേഷം പാലിലും ചേർത്ത് കഴിക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു